Միջուկային բժշկության առաջին կենտրոնը Հայաստանում բացվեց Երևունի բուժ կենտրոնում։ Այստեղ առաջին անգամ իզոտոպերի միջոցով իրականացվելու է քաղցկեղային հիվանդությունների ախտորոշում։ Միջուկային բժշկության մեջ կիրառվող նորագույն սպեկտ ախտորոշիչ սարկավորման միջոցով եւ վահանաձև գեղձի չարորակ ուրուցքների բուժում ռադիոակտիվ յոդով։ Միջուկային բժշկությունը շատ մեծ քայլերով աշխարում զարգանում է եւ դա տրենդային ոլորտա դրա համար էլ Երևունի բժշկական կենտրոնի ղեկավարությունը պրոֆեսոր Կուշկյանը որոշում կայացրեց որպեսի մենք ունենանք Հայաստանում զարգացած գեզ զարգացած կենտրոն Երևունի բժշկենտրոնի տնօրենը շեշտում է վահանաձև գեղձի չարորակ հիվանդությունների ռադիոակտիվ յոդով բուժման համար հիվանդները ստիպված այլ երկրներ են մեկնում հիմա բուժում կարող են ստանալ տեղում սա բացի հարմարավետությունից նաև կթեթեվացնի նրանց ֆինանսական հոգսը Առաջնային հետազոտությունը ես կարծում եմ 40000 դրամի կարգի է լինելու այդ 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 գնային սանդղակի մեջ է լինելու որոշ խավերի համար պետ պատվերով բուժման հարցը առողջապահության նախարարության հետ դեռ կքննարկեն հայաստանում վահանաձև գեղձի հիվանդությունները տարածվածներից են սա տարածաշրջանային յուրահատկություն է հայերը ավելի հաճախ հարևան վրա ստան են մեկնում ռադիոակտիվ յոդի հետևից այժմ այդ երկրի միջուկային երկու բուժ կենտրոնները գլխավորող բժիշկ նատալիա շենգելիա դե լանգեն ինքն է մտեցել իր կարիք ունեցող հայ հիվանդներին նա գլխավորելու է նորաբաց միջուկային բժշկության եվրոպական կենտրոնը բժիշկ ռադիո ոգը մինչև Վրաստանը 15 տարի էլ Վենայի համալսարանական կլինիկայում է աշխատել։ Շատ կարևոր է որ հիվանդները տեղում ստանան եվրոպական չափորոշիչներով ախտորոշում եւ բուժում։ Միջուկային բժշկության եվրոպական կենտրոնի հնարավորություններին այսօր ծանոթացավ նաեւ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Միջուկային բժշկության նորարարությունները վահանաձև գեղձի քաղցկեղից բացի չարորակ հիվանդության մյուս տեսակների իզոտոպային բուժման մեթոդները կենտրոնում մտադիր են ներդնել աստիճանաբար։ Կան իզոտոպներ, որոնք այս պահին մենք քննարկում ենք, որոնք օկտագորցում են շականակա գեղձի քաղցկեղների, արգանդի քաղցկեղների ժամանակ եւ մենք քննարկում ենք հիմա մեր մասնագետների եւ մեր գործընկերների հետ, որոնք նոր են եվրոպայում։ Եվրոպական կենտրոնի տնօրեն Նատալիա Շենգելյան առանձնացնում է յուրահատուկ հաստատությունում ռադիացիոն անվտանգության հարցը։ Կենտրոնը հագեցած է ամենաբարձր մակարդակով, հաշվի են առնվել ռադիացիոն անվտանգության բոլոր միջոցները ոչ միայն հիվանդների նաև շրջակա միջավայրի համար։ Ինչի վսե մեր ռադիացիոնը բեզապասնոստի, շտո օչին վաժնը, պատամո շտո նի տոլկա դլա պացենտով, նո դլա ագրոժայշի սրիդի։ Երևունի բուժ կենտրոնի ներդրումային ծրագրերի շրջանակում Միջուկային բժշկության նոր կենտրոնի կառուցման ուղղվել է ավելի քան 600 միլիոն դրամ։ Այստեղ շինարարությունն էլ առանձնահատուկ է։ Բոլոր պատերը, դռները կապարով են պատված։ Ռադիոակտիվ բուժում ստացող հիվանդի սենյակն էլ ունի մեկ ուսացման բոլոր պայմանները։ Ռադիոակտիվ յոդի բարձր դոզաներից հետո հիվանդը հաճախ մի քանի օր պետք է առանձնացված մնա։ Սենյակում նրա ինքնա սпасարկման ու նաև զբաղմունքի տարբեր հնարավորություններ կան եւ դարպաս եթե հարազատները փորձ են շրջանցել անվտանգության կանոններն ու ասենք պատուհանով ինչ որ բան փոխանցել սենյակների որտեղ կա վտանգավոր նյութեր տեղի ջրահեռասման համակարգը առանձին սիստեմով է Ֆիզիկոս Գուրգենել Բակյանի տեղեկացման իզոտոպերը ներկրվում են դրսից հստակ քանակով ըստ հիվանդների պահանջարկի երկու տեսակ իզոտոպ մենք ունենք այստեղ ծեխնեցում եւ 731 ծեխնեցումը դա ախտորոշման համար է իսկ 731-ը բուժման նպատակով բանաձև գեղձի բուժման համար է նախատեսված ամիսներ առաջ ֆիզիկայի ինստիտուտի գիտնականները հայտարարեցին որ վերջապես գործարկել են ցիկլոտրոնն ու ստացել ֆտոր 18 իզոտոպ ֆիզիկոս էլբակյանը շեշտում է այստեղ այլ իզոտոպ են օգտագործում երևունի բուժ կենտրոնի տնօրենը չի բացառում որ հետագայում կոկտվեն այսպես ասած տեղական արտադրության իզոտոպերից եթե հայաստանում ստաբիլ արտադրվի լավ որակիր իհարկե մենք պետք է մեր հայաստանից գնենք դա դա ուղակի քննարկման ենթարկա չի ուղակի այս պահին մենք կնքել ենք պայմանագիր եվրոպական գործարանի հետ կենտրոնում ամենուր ռադիացիոն ֆոնը չափող սարքեր են դրանք չեն աղմկում ուրեմն ֆոնային ակտիվություն չկա հիվանդների կընդունեն վաղվանից